Oi gente, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje vocês vão aprender o biquíni frufru ou biquíni cortininha, como muitos chamam. Mas antes de ir pro passo a passo, eu queria só explicar uma coisa. Muitos de vocês sabem que eu moro no Ceará, que aqui é uma cidade, um estado muito quente. Então, eu recebo muitos pedidos de meninas pra fazer mais biquínis de leg e de tecido, como eu fazia no começo do canal. Só que assim, eu... Não sou muito boa em biquíni, vou confessar. Então, eu... Daí, gente, eu conheci um curso. Como eu tô em vários grupos de customização, grupos de costura, eu conheci um curso bem baratinho e eu decidi fazer. É um curso de biquíni, onde ele ensina a fazer biquíni e maiô. E assim, gente, eu gostei muito do conteúdo dele, porque quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto do método simplificado. E assim, como eu me identifiquei muito com, com o conteúdo dele, eu entrei em contato com ele, a gente conversou e ele disponibilizou uma aula é, experimental, tanto pra mim como pra vocês. Foi a partir dessa aula que eu comprei o curso dele, inclusive o curso dele tava de 100 reais e tá por 59,90, 60 reais. Eu vou deixar o link dessa promoção aqui na descrição do vídeo para quem quiser também comprar o curso no preço promocional, certo? O link vai estar tá aqui. Enfim, eu ainda tô nas primeiras aulas e ele me permitiu postar aqui no canal pra vocês e eu tô muito feliz. Eu espero que vocês gostem dessa aula, gente. É muito fácil. Eu tenho certeza que vocês também vão se identificar com o método dele de ensinar. Ele ensina a modelagem e a costura. E assim, gente, eu também não tenho overlock, então eu vou fazer tudo na minha máquina reta, certo? E eu vou deixar aqui a foto de algumas alunas do grupo, né? Porque quem faz o curso dele tem um grupo de alunas onde as meninas postam o trabalho delas. E, gente, é impecável. Cada estampa linda, eu tô muito apaixonada. Eu vou deixar aqui, passando algumas fotos. E é isso, gente. Agora fiquem com o passo a passo dele. O vídeo hoje é um pouco diferente. Não vai ser comigo, vai ser com o rapaz, né? Do curso. E é isso, gente. E quem quiser aproveitar a promoção, é só até dia 15, certo? Não é publicidade, ele não tá me pagando pra fazer isso. Eu realmente tô fazendo o curso dele. Então assiste aí a aula dele, tire suas próprias conclusões. E quem quiser fazer o curso também, o link vai estar tá aqui na descrição. Então, bora lá pro vídeo. Primeiro passo pra gente fazer o nosso biquíni, tá? Pro biquíni chegar na, na fase final do acabamento. O início é sempre fazer a modelagem, né? Construir o molde. Ensinar a fazer o molde e desse molde você vai graduar para qualquer tamanho, tá? De forma simples. Você vai precisar de um papel, uma caneta, uma régua ou fita. Apenas isso, tá? Primeiro passo, ó, acompanha comigo para você ver que não tem mistério, olha. Vai pegar uma folha, dobrar ao meio, tá ok? Aqui, olha, tudo que tá subindo a gente vai chamar de Y, Tá? E tudo que está para o lado, assim, ó, nós vamos chamar, na horizontal, nós vamos chamar de X. Aqui é onde fez a curva aqui, fez a dobra, você vai soltar um dedinho aqui embaixo e dar um risquinho, tá? E aqui vai ser o nosso ponto inicial. Você já vem aqui e risca zero, ó. O risca grandão para vocês enxergarem. Depois você vem com a fita ou com, ou com a régua, escreve aqui, ó. Posicionou aqui, ó. Vai marcar, ó, 5 centímetros... 10 centímetros e 17. Vou escrever para vocês verem, ó. Grandão. 5, 10 e 17. Eu creio que vocês estão conseguindo enxergar, né, ó. 0, 5, 10 e 17. Tá ok? Aqui onde nós marcamos 0, ó. Você vai puxar para o lado, em direção X, né? 9 centímetros e dá um risquinho, Tá? Aqui nós vamos, no 5 nós vamos marcar 8,5 e dá um, um pontinho também. E aqui no 10 nós vamos marcar 7,5. Ok? Agora eu vou riscar para vocês verem, ó. Ó, 9, 8,5 e 7,5. Ficou, ficou desse jeito aqui, não ficou, ó? Agora, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Simplesmente, nós vamos ligar os pontinhos, tá? Mas não usa régua, porque se usar régua vai ficar muito quadrado. Aqui é interessante a gente ligar arredondado, ó. Tá, ó. Pode ligar do seu jeito, que eu sei que você vai conseguir, tá? Aqui, ó. Como é que tá ficando? Aí daqui, ó, nós vamos fazer a curvinha, tá ok? Lá pro 17, ó. 
Você gira um pouquinho aqui, ó. Bem um pouquinho lá de cima. Tá? Interessante é ficar dessa forma aqui, ó. Aí aqui, pessoal, aonde vocês, onde vocês começaram, você pode ligar reto assim, ó. Tá? Não ficou assim por enquanto? Aí, o que, que vocês vão fazer agora, ó? Vocês vão descer aqui um centímetro, tá? O de olho mesmo. Descemos um centímetro e vamos ligar, ó, esse um centímetro que você desceu até o nove. Só que nós vamos fazer uma meia lua. Acompanha no vídeo para vocês verem, ó. Dessa forma aqui, ó. Ok? Aqui é reto, tá? Aqui não sobe não. Você veio reto aqui e subiu aqui, ó. Vou cortar para vocês verem de cima. Pessoal, o molde é somente isso, pessoal. Olha, esse aqui é o tamanho M, tá? Médio. Se você quiser fazer o tamanho P, olha o que vocês vão fazer, ó. Passar do M pro P. Você vai tirar um centímetro aqui embaixo, ó. Fazendo essa mesma volta. Acabou. Esse tamanho P. Tirou um centímetro aqui e tirou um pouquinho aqui do lado, ó. Coisa de meio centímetro, com ele dobrado, tá? Recapitulando, ó. Passar pro P. Eu vou cortar aqui fazendo a mesma voltinha, ó. Subi um centímetro aqui e cortei. E meio centímetro aqui fora a fora. Passei pro P. Passar pro G é o inverso. Você vai aumentar um centímetro aqui e, um centímetro do... e meio centímetro do lado, tá? Então aqui, ó. Já tiramos praticamente todos os tamanhos. Se você notar que esse molde está grande para CM, pessoal, você tem razão, ele está grande. Mas por que ele está grande? Porque aqui, ó, nós vamos passar um elástico fora a fora, franzindo ele. Então ele vai encolher, tá ok? Não tire no, por conta própria não, senão vai dar errado. Nós cortamos o molde aqui do bojo, nós vamos cortar no tecido, tá? Você pode riscar com a caneta, tá? E cortar depois. Você já pode fazer assim, olha, só para economizar tempo mesmo, ó. Posiciona a mão aqui e com a outra mão você vem cortando, ó. Cortei um lado, ó. Olha só pra vocês verem, ó. É importante o molde ficar com a voltinha de baixo também, tá? Pode deixar ele reto, não. Tá vendo como é que tá largo aqui, estreito no meio, ó? É justamente por causa da voltinha. É imprescindível, pessoal, a gente fazer essa voltinha bem feita. Na hora de dar o acabamento vai ajudar a gente muito. Aqui, ó. Cortei um, um molde. Agora, aqui tem um macete, ó. Pra gente economizar tecido. Eu não cortei assim, pessoal, olha. Não cortei assim. Agora eu vou fazer assim, eu vou espelhar ele, tá? Tá vendo como é que economiza tecido? Vou espelhado, porque essa estampa aqui ela não fica mais pra baixo. Ela, 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 ela joga pros dois lados. Qualquer um dos lados que eu cortar, né? Que eu cortar, ela, ela dá certo. Então aqui, ó. Só coloquei o molde. Economizei tecido. Esse, esse biquíni, pessoal, ele sai pra gente aqui, ó. Menos de 5 reais, tá? Ele completíssimo. Você vê o, tá, o tanto de tecido que eu usei pra fazer ele, olha. Quase de graça. E esse biquíni aqui, ó, ele é campeão de vendas. Aqui, ó. Que bacana, tá vendo? Os dois moldes cortados. Depois nós cortamos no tecido, tá? Na lacra, no suplex. Nós vamos cortar no forro, tá? O meu forro tá duplo, olha. Reparem pra vocês verem. Então eu vou cortar uma vez que já vai se tornar duas. No final das contas, olha. Vou posicionar o, o tecido aqui em cima e não vou... Usar medida, olha, eu vou cortar um pouquinho sobrando, ó. Você pode cortar desse jeito, ó, um pouquinho sobrando, tá? Depois vocês vão entender por que eu cortei sobrando, tá ok? Aqui, ó. Então pronto, ó. Duas partes da frente estampada e dois fogos. Agora para finalizar, pessoal. Nós vamos cortar os rolotês, que são as alcinhas que vão prender no pescoço e atrás nas costas, tá? Vocês vão cortar dois rolotês, pessoal. Preste atenção no áudio agora, porque eu só vou passar as medidas, tá? 
Vocês vão cortar dois rolotês, olha. Primeiro rolotê, dois e meio de largura, tá? Aqui, olha. Só um minutinho. Dois e meio de largura. Essa largura aqui, ó, dois e meio por 80. Corta uma vez um rolotê de dois e meio por 80. E depois vai cortar um rolotê de dois e meio por um metro. Tá ok? Recapitulando então, ó. Vou cortar dois rolotês. Um rolotê de dois centímetros e meio por 80. Esse é o primeiro. O segundo é o mesmo, só que dois e meio por um metro. Tá ok? Feito isso, eu encontro vocês na máquina agora, tá pessoal? Pessoal, aqui na máquina, olha, zigue-zague, pode ser ela caseira, tá? Doméstica, não tem problema. Aqui na máquina zigue-zague, nós vamos começar franzindo o sutiã, tá ok? Da seguinte forma, olha, vai pegar o um elástico, vai posicionar sobrando a ponta assim, olha, de uns três dedos para trás do pezinho, tá ok? Só fazer o que você está vendo no vídeo vai dar certo. Aqui, ó, você vai escolher um dos dois lados para começar, tá? Eu escolhi esse aqui, ó. Essa parte aqui é a de cima e essa é a de baixo. Você vai girar e começar invertido, de baixo para cima. O que, que você vai fazer, ó? Vai levantar o tecido, vai posicionar o forrinho embaixo do elástico, tá ok? E o tecido em cima do elástico. Vai fazer um sanduíche. Você vai esconder o elástico, tá? Recapitulando, ó, forro elástico e tecido, tá ok? Você vai levantar o pezinho da máquina, primeiro você vai fincar a agulha, ó, fincou a agulha, só um minutinho, fincou a agulha no elástico aqui para ela ficar presa, ó, vai levar tudo lá de baixo, tá? Mas qual distância? Um dedo. Vai levantar aqui, ó, acompanha no vídeo, ó, marquei um dedinho de distância, tá? Do elástico e vai levar tudo embaixo do pezinho, ó, tá ok? E vai começar a costurar, só até pregar, ó. Quando você viu que fincou a agulha no, no tecido, no elástico e no forrinho, o que, que você vai fazer agora, olha? Você vai posicionar aqui, vai levantar, vai ver, traçar um dedinho de largura aqui, ó, e cobrir de novo. Aqui nesse papelzinho aqui, ó, eu tracei 0 cm e 7 cm, tá? E posicionei mais ou menos 5 dedos, tá? 7 cm do calcador, a distância. Você vai vir aqui no ponto zero, ó, e esticar 7 centímetros, tá? E traçar e travar o dedinho aqui, ó. Tá OK? E simplesmente costurar sem deixar o elástico voltar pro estado inicial. Você vai ter que costurar e empurrando o dedo assim, ó. Depois você vai fincar a agulha de novo. Soltar, como é que o elástico vai, vai voltar pro lugar, ó. Viu? Deu uma espichadinha. Depois que você fez isso, você vai fincar a agulha. Vai regular aqui assim, ó. E tornar a fazer, ó. Tracei um dedinho aqui, ó. Vou puxar os 7 centímetros, tá? Aqui, ó. Puxei 7 centímetros. E vou costurar até aqui na ponta. Até aqui em cima, tá? Olha lá, ó. Depois você finca a agulha e o interessante, olha, você vai ter que chegar aqui, pessoal, com esse elástico aqui, ó, sobrando um dedinho para chegar aqui na ponta, tá ok? No meu caso aqui, como vocês estão vendo, olha, só falta um pouquinho. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou puxar 7 centímetros, subir mais ou menos até sobrar um dedinho aqui para cima, ó. Agora sim, tá, tá faltando um dedo para chegar. O que, que eu vou fazer? Eu vou fincar a agulha, olha, finquei. Como é que ela tá presa, ó? Tá presa, não tá? Depois que eu finquei a agulha, eu vou girar ele pro lado de baixo, pra fazer o outro lado, ó. Vou puxar ele aqui atrás aqui pra ele ficar bonitinho, ó. Levantei aqui do mesmo esquema, tá, ó? Posicionei um, de... <risos> Posicionei um dedinho aqui, ó, da, da bordinha pra dentro, ó, um centímetro. E vou começar a costurar só pra ele tomar o sentido, tá, ó? Depois que eu comecei a costurar, eu vou fincar a agulha e refazer o processo todo que eu fiz do outro lado, tá ok? Olha aqui, ó. Tracei um centi, um, centi, um dedinho de largura, puxei 7 centímetros e vou costurar, ó. E 
E interessante o que, pessoal? A agulha tem que bater em cima do elástico. Não pode ficar para um lado nem para o outro, não. Tem que costurar em cima do elástico, tá ok? Finquei a agulha aqui, ó. Vou regular aqui direitinho, ó. Puxei 7 centímetros. Tracei um dedinho de largura aqui, ó. Para não ficar largo nem, nem estreito. E vou descer, ó. Não deu para chegar até no final? Vou repetir de novo, ó. Finquei a agulha. Tracei, puxei 7 centímetros. E um dedinho de largura. E vou até o final, ó. Agora eu já posso sair, não posso? Cortar aqui embaixo, ó. Ou melhor, costurei um pouquinho, tá? Porque eu vou ter que fazer o outro lado. Ficou, olha. Elástico todo embutido, ó. Nada de elástico à mostra, tá ok? Acabamento de primeira, ó. Ficou assim por enquanto, pessoal. Vocês fazem o outro lado, tá? Se não tiver dúvida, você volta o vídeo, que é o mesmo processo dos dois lados. Eu vou fazer apenas um somente para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Agora na máquina overlock, pessoal, nós vamos simplesmente preencher as bordas, tá? Você vai escolher uma, uma, uma cor de linha bem bonita para colocar nas bordinhas e preencher, ó. Nós vamos pegar o, o biquíni por baixo, tá? Aqui é a parte de cima. Vai começar a costurar por baixo aqui, ó. Somente as pontinhas, ó. É por isso que eu falei para a gente cortar o forrinho um pouquinho maior, porque aqui você vai tirar a diferença, tá? Como a overlock ela refila, ela corta as bordas, é interessante você passar a mesma distância aqui da costura, ó, fora a fora, pra ficar reto. Como é que vai ser, ó? Começou a costurar, você vai esticar, ó, o máximo que você conseguir e costurar, ó, somente as bordas, ok, ó? Chegando aqui em cima, se você quiser sair com a, com o biquíni debaixo da máquina, pode, ó, tá ok? Aí você começa lá de cima, olha. Fazendo invertida agora, ó. Esticou. Costura, olha. Como é que ficou? Eu vou fazer duas vezes, pessoal. Somente para preencher bem mesmo. Ficar bem bonitinho o meu biquinho, tá? Se vocês quiserem fazer uma vez só. Ou duas também. Fica a critério de vocês, olha. Passei uma vez. A segunda vez eu não posso cortar na linha de baixo, tá? Simplesmente para colorir mais. Colorir mais. Fizemos, fizemos no corpo do biquíni, olha como é que ficou bonito. Agora aqui embaixo, aqui pessoal, tem um macete, tá? Vou cortar esse elástico aqui, ó. Aqui embaixo no, no forro, vocês vão dobrar o meio aqui, ó. Só pra achar o meio do forro, ó. Tá aqui, não tá o meio? O que, que vocês vão fazer, olha? Vocês vão cortar no meio do forro. Vou passar um overlock, ó, desse jeito, ó. Acompanha aí, ó. Mais ou menos uns três dedos. Depois você vai dobrar o bojo pra fora e costurar aqui, ó. Somente a pontinha do forro, ó. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Tá ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar embaixo. Olha. Até o meio. Quando estiver chegando no meio, eu vou transpassar, ó. Um forro em cima do outro. E travar o dedinho aqui, ó. Tá? Tá dessa forma aqui, ó. Parte da frente e parte de trás, ó. O buraquinho pra colocar o, o bojo, tá vendo? Dessa forma. Depois você vai fazer com os dois lados o mesmo procedimento que você fez de um lado. Vai pegar o rolotê da alcinha e fechar ele. Simplesmente assim, ó. Pegar estampinha com estampinha. Fechar. Fora a fora. Dessa forma aqui, ó. Fazendo rápido aqui, pessoal, mas vocês podem fazer no tempo de vocês, tá? Eu tô com o tempo meio corrido, cheio dos afazeres, mas você pode fazer devagarzinho, é simplesmente fechando ele se dobrando, ó. Estampinha com estampinha e fechou, ó.
Feito isso aqui com os dois lados e virando o rolotê, nós vamos para a máquina reta, tá ok? Aqui na nossa boa e velha máquina reta, nós vamos fazer uma banhinha, tá? Aqui embaixo aqui, ó. Como é que vai ser? Esse pedacinho de linha, você não preocupa com ele não, pessoal, que é o último processo da fabricação, é o arremate, tá? Que é a limpeza. Você vai dobrar assim, pessoal, no esquadro, tá? Não deixa ele torto para um lado nem para o outro. Vai dobrar assim no esquadro, olha. Coisa de um centímetro, não deixa largo não, porque é muito feio. Um biquinho com a banhinha grande e perde até na modelagem, no tamanho que você fez. Faz uma banhinha assim, olha, de um centímetro e leva lá de baixo do pezinho da máquina, olha. Levou lá de baixo. Ó, a primeira parte, pessoal, se você tiver dificuldade com a velocidade, vou ensinar vocês, ó, fazer um retrocesso manual. Ó. Rodou três vezes para frente... Três vezes para trás, três vezes para frente de novo, depois para trás, já tá ótimo. Você vai vir lá atrás, ó, no finalzinho, fazer a mesma distância de banho, ó, um centímetro, e vai colocar o dedinho aqui no meio, ó, transpassando um forro sobre o outro. Colocou o dedinho, ó, espichou, ó, ó que maravilha. Depois é só fechar, olha. Quando estiver chegando aqui no finalzinho, ó, você vai fincar a agulha, vai puxar, puxar a parte de baixo um pouquinho para fora e a de dentro e a de cima para dentro, tá? Só para não ficar a quina de uma quininha aparecendo. Espichar de novo, ó. Agora aqui, ó, vamos fazer o um retrocesso. É o seguinte, ó. Se a máquina estiver muito acelerada, você posiciona o retrocesso no, mais ou menos no meio aqui que ela vai costurar parada, ó. Aí você faz o retrocesso devagarzinho. Tá ok? Feito isso aqui, pessoal, ó, a banha aqui bonitinha, ó, retinha, tá vendo? Qualidade. Nós vamos virar o rolotê, tá? Você vai fazer isso aqui com os dois lados, olha. Nós vamos virar o rolotê agora. Você vai pegar, eu vou pegar o um menor aqui, que é mais fácil. Vou pegar um grampo de cabelo, vou introduzir aqui, ó, fazer um furo, ó. Dessa forma. Você vai pegar um pedacinho de linha e enrolar aqui na ponta, ó. Só para travar a ponta e não deixar soltar, tá ok? Aqui, ó. Enrolei, aí eu vou simplesmente desvirar, ó. Bem provável que eu vou acelerar o vídeo ou cortar, tá? Aqui, ó. Fazendo rapidinho para vocês aqui. Aí, pessoal, olha. Pegou o rolotê de 80 centímetros, cortou no meio, tá? Dessa forma aqui, ficou 2 de 40, não é verdade? Vão pegar o, o biquíni, virar ele pra, com a estampa com o forro pra cima. Vocês vão olhar aqui, ó, no rolotê, aonde que tem a emenda, tá? Vai posicionar a emenda pra cima, sentido de cima pra baixo, tá ok? Vai vir o de, um dedinho aqui, onde que faz a volta do elástico? O elástico não sobe, não desce? Vai vir aqui, onde que ele tá fazendo a voltinha e fazer um retrocesso, tá? Dessa forma aqui, ó. Põe os dedinhos aqui pra ela não sapatear. Posiciona o retrocesso no meio para não ficar uma costura passando para fora. Ó. Dessa forma aqui, ó. se a costura passar para fora, vai ficar feio. É interessante fazer um pontinho somente em cima do rolotê, tá? Acompanha aí, ó. Tá? Vou dar o zoom para vocês verem. Depois que você fez isso, pessoal, você vai tirar o biquinho de baixo da máquina, cortar aqui, olha. E o rolotê não tá para baixo? Olha o que você vai fazer, vai cortar esse excesso aqui, tá? Primeiro, olha. Cortou o excesso, vai pegar o rolotê e virar pra cima agora aqui, ó. E vai dar uma segunda travada nele, aqui em cima, olha. Tá ok? Costurinha em cima de costurinha. Olha lá, ó. Travou? Eu só virei esse rolotê, tá? De um metro. Que passa nas costas, o mesmo grampo aqui, ó. Eu já introduzi ele no buraquinho e já saí do lado de cá. Ó. Ficou dessa forma. Agora nós vamos colocar o bojo, tá? Eu vou usar aqui o bojo, o nome dele é bojo removível, tá ok? Se você não tiver o bojo removível, você vai encontrar o bojo cortinão. Nós vamos transformar o, remo... o cortinão em removível. Você vai pegar ele desse lado aqui e dobrar, ó. Pontinha com pontinha aqui embaixo. Aí ele vai ficar uma parte maior que a outra, não vai? Olha. Você vai simplesmente pegar a tesoura e cortar essa diferença aqui, ó. 
E eu não vou cortar para não estragar o bojo, tá? Mas você vê que a parte que está maior, você vai tirar ela na tesoura, tá ok? Como que a gente vai colocar o bojo agora? Primeiro vocês reparam, olha, como é que o nosso bojinho tá, tá murchinho, sem vida. Como é que nós vamos dar uma vida nele agora com o bojo, ó? Vai dobrar o bojo no meio, tá? Depois vai dobrar de novo. Fazer duas dobras, ó, tá? Ó, recapitulando. Dobrou uma vez, dobrou de novo. Vai virar o bojo para cima, introduzindo o um buraquinho. Só de você soltar ele, ele já meio que se toma forma, ele já se aloja lá, tá? Mas você vem com o dedo aqui, ó, com o dedão, só espicha aqui que ele já tomou a forma, tá? Vocês vão ver como é que ele já dá pra perceber como é que tá bem bonito agora, ó. Dobrou no meio, dobrei de novo e introduzindo o um buraquinho, tá ok? Dessa forma aqui, olha que maravilha, pessoal. Que gracinha o nosso biquíni, olha. Aí, pessoal, ó, chegando nessa, nessa etapa aqui, ó, agora sim, ó, agora é a hora de fazer a limpeza, tá? Não faça a limpeza durante o processo, não, senão você vai perder tempo na confecção. Isso aqui é a última etapa, tem uma funcionária só para fazer os arremates, tá? O que que é? Ou você coloca a ponteira aqui, ó, ou dá um nó, tá? Eu vou dar um nó, porque isso não desvaloriza esse produto, não, esse aqui não tem nada a ver com qualidade. Dei um nó nas quatro partes, ó. Nós vamos catar toda a pontinha de linha. Tudo que for pontinha de linha assim, ó, vai passar. Se tiver alguma costura estourando, você vai voltar, entendeu? Aí daqui a pouco eu volto filmando o bojo de novo limpinho pra gente, tá ok? E pessoal, nosso biquíni pronto, olha. Que gracinha que ficou, tá? Ensinei pra vocês, ó, um jeito muito tranquilo. É só acompanhar que vocês vão conseguir. Mostrei por dentro aqui, olha. Tá, ó, melhor acabamento, costura toda escondida, tá? A gente encontra muito nas lojas aí o elástico passando pra, por fora, tá? Eu não acho essa forma legal, eu nunca achei. Isso aí, ó, é só reproduzir o que você viu no vídeo que você vai chegar nesse resultado com essa qualidade aqui, ó. Digno de você colocar em qualquer loja e não passar vergonha, tá? Olha, maravilhoso, não tá? Então é isso aí, pessoal, olha. Esse biquíni aqui a gente gasta menos de 10 reais, tá? É impossível passar 10 reais, tá? Lembrando que se não colocar apetrecho, né? Peça decorativa. Ó, de tecido a gente não gasta 10 reais e você pode vender brincando. Brincando mesmo, de 60 a 90 reais que sai tudo. Não fica um, tá? Então agora é com vocês, pessoal. Reproduzam aí e na sequência eu vou vir com a parte de baixo desse biquíni. Obrigado. Ó, nosso biquíni completo agora, tá? Só não repara essa boneca minha que ela tem um corpo não simétrico, ela é muito magra e não tem um corpo simétrico, tá? Mas ela mesmo ficou bonita, olha. A parte de cima, que maravilha. A parte de baixo tem que, tem que arrumar também. Mas é basicamente isso aí, pessoal, olha. Biquíni filé todo. Vocês podem vender aí de 60 a 90 reais que não sobra um, tá ok?